Hola, ¿cómo estás? Yo soy Paco, bienvenido a Perfumándote MX. El día de hoy traigo el top de fragancias para acurrucarte con tu pareja. Si quieres saber cuáles son, quédate conmigo, comenzamos. Vamos a iniciar con 10 fragancias que tengo, que mi pareja me ayudó a seleccionar como fragancias en las que ella podría estar abrazada conmigo mucho tiempo y estarlo disfrutando, ¿no? Fragancias que son buenas para estar acurrucaditos. Te invito a que te suscribas al canal, que me regales un like si te gusta el video, para que sigas viendo reseñas, información, opinión, este tipo de listados acerca del mundo de la perfumería. Vamos a iniciar el primero en la lista con una fragancia descontinuada que es Givenchy Play Intense, una fragancia en la que la nota de café era el distintivo con amiris. La realidad es que es una fragancia muy disfrutable, es una lástima que haya sido descontinuada. Eh, te voy a dejar el link en la página del video donde hablo de esta fragancia. Todavía puedes encontrar testers y la realidad es que era como un capuchinito rico aquí, suave. Estaba muy, muy, muy grata la experiencia. Algo lineal, no era tan potente, pero como estaba ras de piel con una cierta dulzura gourmand, de las mejores fragancias de café que he, escuchado, he tenido la oportunidad de eh, oler, no, era, no es similar a lo que está en Halloween X o en los profumos, donde el café es un poquito más agresivo. Este era bastante, bastante noble en su manejo. Entonces, esta fue la primera fragancia que vimos para acurrucarnos. La segunda fragancia es una mención honorífica porque es una fragancia que sirve tan bien para acurrucarse que de hecho ya me la acabé y era la rompo las botellas Sirius Rouge de Givenchy. Les voy a dejar aquí la imagen. Y lo que tiene Sirius Rouge, que le hacía una fragancia tan buena, trajo la botella, es una dulzura, pero que no es una dulzura. 100% frutal, ni acaramelada, no va por ese sentido, sino que lo que tiene es una salida de naranja, muy marcada, pero va a venir acompañada de cactus, un poquito de tomillo, entonces quedaba como una dulzura que aporta la naranja, pero un poquito verde por el cactus, y en su cuerpo traía pimiento, entonces a muchos después, de, a mí me causaba ruido la idea de oler cactus con pimiento, eh, y en el secado ya va a traer sándalo entonces es un sándalo verde un poquito frutal se vuelve muy 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 acogedora la fragancia, un poquito coqueta entonces muy muy buena fragancia para estar acurrucados pero con un poquito más romántico el asunto ¿sale? en tercer lugar una fragancia que no me asombró tanto que estuviera y es Ralph Lauren eh, Red Intense, una fragancia que ya reseñé, la tengo aquí, te dejo el link aquí. Y la fragancia en sí es una fragancia que empieza dulce por la cereza que tiene, va a tener azafrán, va a tener cuero, va a tener incienso. Entonces es una fragancia que se vuelve cálida, es muy potente. Entonces en su uso para corrocarse o ya pasaron varias horas o no le des tan duro al spray. Eh, una fragancia que... Aparte de esta eh, intención de acercamiento que puede generar y todo, mantiene cierta eh, energía, ¿no? Entonces también es un poquito un abrazo, un acurrucado un poquito menos relajado, no es para relajarse, sino un poquito más sensualón. Entonces esta fue la tercera selección. Voy un poco rápido para que esto no sea eterno. Y este, la cuarta opción era algo que ya veía venir. Les voy a dejar aquí arriba el link de las fragancias de Yves Rocher para hombre. Hogar. Y esta fragancia tiene dos características. Uy, la primera va a ser esta nuez moscada súper rica dentro de la estructura del perfume. Que la hace cálida. Eh, su cambio a ras de piel más o menos corto. Sirve muy bien para este tema de estar abrazado. Pero lo que aparte te va a funcionar muy bien es que si tu pareja eh, tiene dolores de cabeza o reacciones a los perfumes y a los eh, temas químicos, que existen personas así, las de Yves Rocher son naturales. Entonces generalmente no tienen reacciones eh, adversas para la persona que está corrocada contigo. Entonces... Si tienes esa situación en la que tu pareja no puede estar mucho tiempo contigo porque los perfumes llegan a molestarle, de hecho no he probado los Deep Rocher, aparte son bastante asequibles. 
y tienen todo el concepto de sustentabilidad. Entonces, la cuarta opción, Hogar de Yves Rocher, no es moscada, muy muy rica la fragancia. Vamos a pasar con una que no es sorpresa que estuviera, pero yo no la tengo entre mis favoritas, y es Sauvage Parfum. También tengo un video de Sauvage hablando con la, tras la EDT, y para mí Sauvage le hubieran puesto otro nombre a esta, porque... No tiene la y no tiene las pimientas y si bien tiene una idea, una aproximación a lo que es el sauvage original, eh, algo le falta. Ahora, ¿por qué entró dentro de este top? Según yo, ella la escogió, eh, le gustó cuando lo leo de cerca, es eso, que es una fragancia de cerca. Como es un parfum y no tiene el, el ambroxan siendo tan estridente y la pimienta que podría ser un poquito molesta, tiene sándalo, tiene incienso, va a tener este estos acordes cítricos en la salida, entonces lo vuelven una fragancia que sí, o sea, se queda un poquito arriba de la piel, no, este, proyect, no proyecta lejos, pero proyecta constante, y entonces hace una fragancia cálida para estar acurrucaditos, entonces si lo que quieres es tener una fragancia de ese estilo, un poquito más madura, no tan eh, energética, tan pff, jabonosa como lo podría ser, Sauvage por el Ambroxan. Uno de los mejores atomizadores aparte. Miren nomás que control. Sí, digo, no es mi favorita de la línea de Sauvage, pero Sauvage Parfum para currucarse es muy buena opción. Vamos por uno que me llamó la atención que entrar en esta lista y es Yves Saint Laurent L'Homme Ultima. Entonces... ¿Por qué me sorprendió? Porque esta, de todos los que traigo aquí, es la única que no es una fragancia cálida. O sea, no es... Es más bien para todo el año. Y es una fragancia descontinuada. Entonces, va a tener en la salida jengibre, una nota de toronja, de pomelo, por la amargura, y, la, y el típico cardamomo que tiene... Eh, la línea de Lom de Yves Saint Laurent va a tener un poco de geranio también ahí en el cuerpo. Igual geranio tiene esta en su composición, el eh, Sirius Rouge. Y Vetiver me parece, se lo siento al final. ¿no? Este, es una fragancia, el Lom Ultim, que yo la siento un poco floral, tiene rosa me parece. Y... La siento como floral, tiene una buena salida, proyecta corto y de después, como todas las de eh, LOM, se va a volver a ras de piel. La realidad es que esta me parece que es la que dura más proyectando y la que dura más en piel. Una lástima que la hayan descontinuado y entonces se vuelve muy grato estar ahí pegado a esta fragancia. Si sí, ya me hace sentido porque él escogió sin ser cálida, pero... Esta suavidad elegante, floral, la hace en realidad muy, 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 muy rica. Creo que tiene un poquito de, de... Si tiene cedro va a ser mínimo, nomás como para darle estructura. Entonces, esta fue la sexta opción. Vamos a esa que te serviría para pasar de una cita a currocarte, ¿no? Entonces, esa fragancia que llegó a la selección es... Man in Black de Bulgari, una fragancia de la que ya he hablado, es una de mis favoritas. El atomizador, pff, igual no me agrada tanto. Eh, mm, saca bien el, el chorro, pero es incómodo, entonces es muy fácil que lo primas mal. Eh, la salida de... Las, a mí me encanta esta salida de ron acompañada del cu el cuero en su estructura, porque lo hace dulce, pero no lo hace empalagosa, es una dulzura elegante la que tiene esta fragancia una de mis favoritas eh, no me detengo mucho en esta porque ya la he comentado antes y reseñado pero la realidad es que esta sí sirve para pasar de una cita a ese momento romántico con una persona sobre todo por la duración que tiene y la proyección aunque llega a ser fuerte no es este, agresiva ni, ni molesta, ¿no? hay fragancias como Club de Nui que no las puse para esos este, objetivos la siguiente, yo creí que iba a escoger Givenchy Gentleman Eau de Parfum y escogió eh, Armani Code Absolute. Si ya viste el video en el que las comparo, las dos son fragancias que tienen muy, muy fuerte la 
vainilla en su composición, este más. Y yo creo que la diferencia que hizo para que seleccionara este sobre el otro es la salida de pimienta y el manejo de la lavanda, ¿no? Y dicen el otro que lo hace mucho más formal. Y este es un guamazazo al secado de vainilla. Tiene la salida, la manzana, la zanahoria que lo va a hacer que, que salga bien, que tenga una buena proyección en, en, hasta que llegue a su secado a, a alrededor de la hora. Y después, como es un parafón, se va a quedar inundando, ¿no? Entonces proyecta vainilla con tonka y queda una nube alrededor de ti que es muy grata. Entonces, al no ser, al ser un parfum, al no ser uno de toalete, en el que es muy rápido, digamos, el que tiene mucha velocidad el aroma, al ser un parfum que es más calmado, pero constante, inunda, potente, ya hace presencia, pues hace que sea una buena opción para acurrucarse, aparte, Absolute se me hace lo mejor de Coat de Armani. Entonces, octava opción. Estamos solo a dos. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, dale like y déjame en tus comentarios cuál es tu fragancia, la fragancia que tienes para acurrucarte con tu pareja. ¿Sale? Continuamos con una que no va a ser sorpresa para nadie y si no la conoces, pruébala. Es lo Ideal de Guerlain Parfum o de Parfum. ¿Sale? El eau de toilette también es bueno para el frío, tiene esta salida de almendra, cuero, hay un no pacíficas, pero este que lo hace también un atomizador fantástico, pero lo que lo hace tan exquisito y tan bueno para acurrucarse, va a salir la almendra acompañada de cereza roja, va a tener unas especies ahí, un poquito de nuez. Estoy sintiendo como no me gusta, no se la tenga declarada. Y al final también tiene cuero. Y entonces es una fragancia cálida. Esta sí es uh, acurrucable, romántico o para relajarse, ¿no? Este, no es sensual, no es una fragancia sexy. Esta es, ya este es un abrazo muy cálido. No me sorprendió. De hecho, yo sí esperaba que estuviera en la lista, sí o sí. Una muy buena fragancia de Guerlain. Bien balanceada. Y hace exactamente esto, que se hace el hombre ideal para un abrazo. La última fragancia, la última. Eh, ¡Qué sorpresa! <ríe> Givenchy Gentleman Eau de Parfum Boise. ¿Y por qué digo qué sorpresa? Si vieron el primer video de este canal, en el que comparo toda la familia de Gentleman, eh, esta colección basada en la, en la fragancia original de 1978, esta fragancia me generó un poco de decepción cuando la eh, usé y todavía huele muy bien, maderas muy ricas, trae el iris ahí presente, pero no siendo el componente principal ni el, eh, o sea, la salida de Prada o de Dior, o sea, es un iris que está estructurando, acompaña y permite que el cacao y la madera sean los principales. Muy buen aroma y este tema del performance es, no tiene salida, o sea, Sale y se regresa. Eh, no tiene estela, no tiene proyección, o sea, cero. Te puedes aplicar todo lo que quieras y no lo vas a lograr, pero para esto funciona, para el para currucarte. Entonces la olió y sí dijo, oye, qué rico. Esta, sí, perfecto. Y pues sí, hace todo el sentido del mundo, que es una fragancia que al no proyectar, si te vas a de piel, pues estando en un abrazo con alguien, pues sí se ha una muy muy buena opción entonces fue sorpresa de nuevo si no la has probado no la imaginas como la Givenchy Gentleman eh, o de Parfum la normal porque esa sí es potente sale tiene presencia no o sea esta en cambio no es reservada es este, apegada a la piel va, tiene buena duración eso sí no lo puedo negar tiene buena duración pero tiene mala proyección pero para acurrucarse es una fragancia al parecer ganada, ¿sale? Estos fueron los 10 perfumes que te recomiendo que pruebes para acurrucarte con tu pareja. Dejo este tag abierto para toda la comunidad de reseñadores de perfumes que hay, en español o en inglés, como quieran. Y agradezco mucho que me acompañes, así que nos estamos viendo en la próxima ocasión. Hasta luego.